Salve, guys! Eu sou o Buzz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bloomstar Defense 6. No vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês aqui, na verdade eu vou trazer, né, mano? Mas é a gente porque a gente é uma família, não é mesmo? Vou trazer as mudanças que teve aqui no Super Macaco, no Terror Tecnológico e no Anti Bloom também, mas na verdade é, é começa a partir do Macaco Robô, porque ele pode causar, agora ele pode causar crítico, e isso deu uma mudança absurda nele, ele tá muito forte. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o um like pra você logo aqui no início, se você não é inscrito, se inscreve para estar tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço live lá na Twitch todos os dias, ou quase todos os dias. Então me segue lá, twitch.tv barra o link está na, descri na descrição de todos os vídeos. Se você quiser me ajudar de mais alguma forma aqui na Twitch, você pode se tornar membro a partir de 2,99. Mano, na Twitch não, aqui no YouTube. A partir de 2,99. E se você quiser me ajudar lá na Twitch, você pode deixar seu subzinho Prime lá. Ou você pode se tornar sub normal, que agora tá bem mais barato, 7,99. Então tá muito mais tranquilo, muito mais acessível, tá? Se você quiser me ajudar financeiramente, mas não quer gastar nada, você pode baixar o Kawaii usando o link do primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Porque me ajuda pra caramba, ajuda a comprar o adaptador pra mim minha câmera que estragou e por isso que eu tô com essa câmera um pouquinho diferente, a qualidade é bem inferior, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá que eu vou escolher algum mapa aqui pra gente jogar isso. Então bora lá, eu decidi escolher aqui o um mapa criptografado, que eu vou colocar ele aqui, minha intenção é colocar ele bem aqui no meio, tá? E vai ficar legalzinho, depois eu coloco um alquimista aqui pra ele e eu resolvi vir com o Etienne pra poder dar visão de camuflado. Porque se eu tiver, eu não consigo colocar uma vila aqui pro super macaco, não cabe aqui nesse mapa. E se eu quiser dar a visão de camuflado pra ele, eu teria que colocar outra visão. E eu quero colocar o raio de plasma, tá? Porque ele aumenta o dano dele e eu quero que ele fique danudo. Então, eu coloquei o, vou colocar o ATN aqui pra, pra fazer esse papel. Ah, por enquanto a gente vai começar aqui com o ninja. Acho que é uma boa opção. Depois a gente vai vender esse ninja aqui e colocar o super macaco quando a gente tiver uma grana, tá? Então, a gente vai só farmar aqui agora por enquanto, estourar alguns balões, nada... Nenhum segredo, não. E assim que a gente tiver uma grana, a gente coloca o Super Mamaco aqui no meio, tá? Beleza, guys. Já vamos fazer o processo aqui, então. Vamos vender esse daqui. Calma aí, que eu vendi meio que na hora errada. Mas tá de boa. Vamos colocar ele aqui no meio, que ele vai ficar bonitão. Vamos tirar isso daqui e já colocar um, um alquimista aqui só pra ele, mano. Exclusivo. Vou colocar aqui o misturasta para ele poder estourar os balões camuflados, os balões de chumbo. E agora a gente vai precisar de mais grana para poder colocar o, as melhorias dele. Lembrando que as melhorias dele são bem caras, né? Eu espero conseguir colocar, eu não sei se eu vou conseguir, que custa 9.070. Mas eu espero conseguir até a rodada 40 colocar pelo menos o um macaco robô, porque ele já começa a dar crítico aqui, tá? Então, ele já começa a dar um dano muito mais alto a partir do tier 3 já. Então, o que é impressionante nível, né, velho? Agora vamos esperar. Não tem mais nada o que fazer aqui, não. Vamos esperar. Vamos dar upgrade, como eu vou dar o upgrade aqui agora. Depois eu vou colocar o alcance, é, o alcance épico. E por último, a gente coloca a melhoria de baixo. Se eu sentir que, que vai dar ruim, mano, eu vou deixar, vou segurar o máximo possível. E depois eu vou colocar o raio de plasma, o raio laser aqui pra ele, tá? Eu acho que realmente não vai dar, tá? A gente precisaria aqui de 9 mil, quanto que é? Não. 9.070 mais 1.500 daqui, então a gente precisaria de muita grana. E já tá começando a dar ruim aqui, vamos colocar raio laser e raio de plasma. Quase que a gente perdeu aqui, mano, mas isso é de boa. O quase não é perder, né? Então, vamos colocar aqui também um poção berserker, que aí vai ficar mais tranquilo. Agora a gente precisa aqui o alcance épico e depois eu vou pegar o um macaco robô, tá? Eu perdi umas vidas ali, mas tá é de boa, mano. É só pra demonstrar pra vocês aí o quanto ele ficou forte. Inclusive eu acho que ele é viável agora até em chimps, tá? Porque ele custa aí 20.520. Obviamente, provavelmente você não vai conseguir colocar o anti-bloom no chimps, mas é, o terror tecnológico por 20.520 eu acho que é um valor bem aceitável. Eu acho que com esse crítico ele dá um, um dano extra muito bacana. E eu acho que compensa colocar ele em chimps agora, tá? Perfeito, conseguimos aqui o macaco robô. Vamos colocar ele, agora ele ataca com duas armas e pode causar crítico. Lembrando que ele causa crítico... Mano, isso aqui vai ser um problema, hein? Os balões roxos vão ser um problema, eu acredito. Hum, talvez eu precise colocar alguma coisinha só pros roxos, mano. Porque se eu conseguisse colocar aqui, ó, por exemplo, se coubesse uma... Uma vila aqui, 
seria o ideal, né? Porque aí eu colocava pra ele aqui um agência de inteligência símia. Vamos ver o que, que eu vou fazer ainda. É, vamos colocar o mais poderoso aqui, um poções da podridão. Se pá que eu coloco um... Já sei, acho que eu vou colocar só um aviãozinho, mano. Desse daqui, quer ver, ó. Mano, eu tenho que colocar o terror tecnológico depois. Mas eu vou colocar um aviãozinho aqui. Desse. Com mira perfeita, tá? Como ele vai ver o balão camuflado, é só pra ele estourar a primeira camada de balão roxo. E acaba que ele não vai dar muito dano, não. Vou nem colocar o caminho de cima, que é pra não, entre aspas, né, atrapalhar o super macaco. E agora a gente vai esperar a grana pro terror tecnológico. Você vê que ele já dá bastante crítico. Ele dá, se eu não me engano, ele dá crítico a cada 20 ataques. E o crítico acontece entre o 17 e o 20. É alguma coisa assim. É, é meio confuso, mas essa é a explicação que tá lá no... Que tá na, nas notas de atualização do, da, da versão 27, mas então... É isso, mano. Eu acho que é no máximo 20, mas acontece entre a 17 e o tiro 17 e o tiro 20. Eu acho que é isso, tá? Então vamos esperar só a grana aqui agora do terror tecnológico. Eu quero ver onde eu consigo, entre aspas, levar com ele, entre aspas, né? Sozinho, porque ele vai ter o... Eu quero colocar o um anti-boom. Vai ter só isso daqui pro... pra ajudar ele, mas é só pros balões roxos mesmo. E é isso. Vamos esperar a grana agora. Ó, rodada 63 aqui agora. Vamos colocar o terror tecnológico. Que a gente vai precisar, né? Rodada 63, vocês sabem que é bastante chatinho. E agora tem uma habilidade ativa dele. Essa habilidade ativa aqui, ó, que acontece isso daqui. Também recebeu um aumento de dano nessa última atualização. E ela também atinge uma área maior agora, tá? Então ela ficou bem mais forte também. Aumentou, se não me engano, em 1500 o dano. E a, a última habilidade aqui também do... A habilidade da última evolução dele, que no caso é o Anti-Bloom, também recebeu uma melhoria, tá? Também recebeu um aumento de 1.500 de dano e também um aumento de alcance também agora, provavelmente, ela deve... Acho que essa daqui já pega essa área toda aqui, né? É, já pega essa área toda aqui, mano, ó. Friamente calculado isso daqui, tá? É... Agora 97 mil. Eu... Talvez seja um pouquinho tarde pra eu colocar fazendas. Ou não, não sei. Acho que eu vou colocar umas fazendinhas... Vou pelo menos tentar adiantar um pouquinho dessa grana, porque eu quero ver até onde ele consegue chegar é, com o limite da rodada 100, tá? Vamos colocar algumas fazendas aqui então e ver no que dá. Ó, oh, rodada 80 aqui, eu acho que vai dar pra gente ter uma noçãozinha do dano. Eu falei que ele ia estar sozinho e esqueci simplesmente do Etienne. Que muito provavelmente, muito provavelmente não, até a rodada 100 ele vai estar... No nível 20, ele vai dar um dano absurdo no VACNT, quando ele descer, mano. Então, esse, esse pequeno detalhe. Mas aqui vai dar pra dar um gostinho do dano dele, mano. O que ele tá fazendo com o ZOMG, apesar do ZOMG já estar tá um pouquinho danificado. Mas ele ainda assim conseguiu dar muito dano. Vamos no jogo livre aqui. Obviamente. A gente já tá com 35 mil. Eu vou precisar de 97, quando a gente tiver com uns... 70? 97? Quando a gente tiver com 77 ali, mais ou menos, eu vou vender essas fazendas aqui, só pra pegar a grana. E é isso. Aí a gente pega a grana, a gente coloca o anti boom tá? Conseguimos a grana que eu falei aqui, 78 mil. Eu vendi o avião porque o avião tava basicamente pra poder estourar os balões roxos, eu não preciso dele mais. Isso aqui já tem dano o suficiente, já tô level 20, inclusive. Vamos vender isso. Eu vendi isso. Isso aqui também. E isso. Agora sim a gente tem o Anti-Bloom, que ganha um pouquinho de alcance também. E o crítico dele, se eu não me engano, é no máximo até 15 e vem o tiro 15 e acontece entre o 12 e o 15. É algo assim, mano. Qualquer coisa vê no meu vídeo lá de atualização que eu, que eu falei, velho. É, vamos ver se já pega aqui. Já pega. Mano, olha o alcance disso e ele dá basicamente hit kill nos... Nos EOMGs, mano. Então, é bastante forte. Lembrando que o, você tem como... Você tem como mudar a... Tem como mudar, não, né? Ele, obrigatoriamente, as mãos dele são, são de prioridades diferentes, tá? Você não consegue colocar os, os dois braços pra bater no primeiro, por exemplo. Então, eu gosto de colocar um pra bater no primeiro e outro pra bater no mais forte. Um vai ali pegando os balões que tá na frente, o outro pegando o... 
focando nos mais fortes, né? Porque é o mais importante aí nessa brincadeira. Porque aí ele já vai dando um dano, tipo, nos Moabs e etc, tá? Então eu gosto de fazer isso. Ah, na rodada 98 eu acho que a gente não vai ter problema, porque eu posso fazer isso daqui. Na rodada 98, por exemplo. E muito provavelmente eu acabe com ela quase que inteira, tá? É, a gente tem isso aqui que tá ba dando bastante dano agora. Se você pegar aqui, tá aumentando o dano dele muito rápido. Mas isso daqui ainda vai ser mais forte, ainda vai ser o nosso dano principal, tá? Vamos eliminar aquilo ali. E a gente tá na rodada 93. Eu nem lembro o que é no 93 mais, mano. Hum, os DDTs. Tá, depois a gente vai ter mais uma onda de DDTs, né? Mas eu acho que não vai ter problema não, tá? Eu espero que a gente não tenha problema com isso. Eu espero muito que a gente não tenha problema com isso. Mas vamos ver. Rodada 94 agora. Se eu usar aqui agora, ó, eu acho que eu tenho pra 95, tá? Um cálculo rápido que eu fiz aqui. Ou talvez eu não tenha, né? Ah, não vou ter. Vou de enrolar o máximo possível aqui, mas não vai dar. Tá, qualquer coisa 95 aqui, eu ativo a habilidade do, do Etienne. Que aí ele deixa o VA CNT, que é esse aviãozinho dele aí mais forte. Ah, não vou ter habilidade sim, mano. Bem de boa. Ah, eu posso ativar aqui a habilidade. E se eu quiser, eu faço essa brincadeira, mano. Velho, é incrível, não é? Eu acho bem forte essa habilidade dele. Esse mapa aqui, às vezes, me confunde esse meio, porque nem sempre dá pra ver se os, se os balões estão passando ou não. Principalmente nessas rodadas maiores. A gente vai ter a rodada 97 aqui, que também que é um pouquinho chata. São dois OMGs fortificados. Então vamos ver o, como é que vai ser. Vou tentar ver ao máximo o dano dele. Bruto, sem, sem usar habilidade nem nada. Mas nisso aqui eu vou usar habilidade, velho. Só pra diminuir a, diminuir a quantidade de balões que, que vai vir depois. E até pra finalizar a rodada mais rápido também, né? Cadê? Vamos aqui na 97. Isso aqui dá muito dano, né, velho? Aí, ó. Mano. Eu vou ver isso aqui dá muito dano e ele lança um afirmativo. É isso. Só dar uma, uma diminuída nisso daqui. E vamos com mais atenção um pouquinho aqui na hora que ele começar a atirar. Deixa eu ver. Ah, mano. Ele derrete, né, velho? Mesmo sendo, mesmo sendo fortificado... Ele dá muito dano. E olha o alcance que o Coetiene tá, mano, da... que fica no level 20. Ele fica alcançudo demais, velho. Você tá doido. Ah, aqui, ó, é interessante a gente fazer o que eu falei, tá? Espera parar de sair os... Os BFBs e a gente usa aqui, tá? <risos> é muito forte, velho. É muito forte essa bagaça. E eu acho que eu fiquei aqui no caminho, tá? Nossa, mano, eu fiquei porque eu deveria ter usado... Ó, oh, eu, vou, eu vou continuar aqui pra mostrar pra vocês se eu tivesse habilidade aqui agora, não tivesse usado a 98, porque eu não precisava, eu teria passado, tá? Se tivesse usado aqui, ó. Triste, né? Então fica aí que ele passa da 100, tá? Fica aí que ele aguenta 100 tranquilo. Só... Foi só um pequeno errinho ali, mas... Acontece. Mano, só isso aqui já tá dando muito dano, né, do bad também. Eu vou ter a habilidade dele. Bem de boa, quando sair os balões de dentro aí. Vamos dar vários tiros agora, vai dar muito dano nele. Vamos usar a habilidade aqui do VACNT mais uma vez. Se tiver mais ou menos aqui, a gente usa... Mano, por coincidência, eu ganhei o Super Macaco um 3-0, velho. Pela primeira vez, eu acho que eu ganho um macaco tão bom nisso daqui, porque eu só ganho um macaco horrível. Um 3-0, que é justamente o do buff aqui. Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui é o nosso terror tecnológico. Na verdade, é o anti-bloom, né? Mas começa aqui do robô. Terror tecnológico do anti-bloom, que teve essa mudança. Eu achei bem forte. Vocês viram aí que a habilidade dele também dá um dano absurdo de alto. Mas tem que ser usado com inteligência. Não use de forma burra igual eu usei, tá? É isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui!